এবারে আমরা ক্রিস্টালাইন সলিডের ক্লাসিফিকেশান নিয়ে আলোচনা করব তো আমাদের আলোচনার বিষয় হবে ক্লাসিফিকেশান অফ ক্লাসিফিকেশান অফ ক্রিস্টালাইন সলিডস তো ক্রিস্টালাইন সলিডসের ক্লাসিফিকেশানে আমরা প্রথমে যেটার উপর বেস করে করব সেটা হচ্ছে যে বেসড অন বন্ডিং টাইপ বিটুইন কনস্টিটুয়েন্ট পার্টিকেল বেসড অন বন্ডিং টাইপ বিটুইন কনস্টিটুয়েন্ট পার্টিকেলস তো এর মধ্যে প্রথম যে ক্যাটাগরিটা আমাদের কাছে আসবে দ্য ফার্স্ট ক্যাটাগরি সেটা হচ্ছে মেটালিক সলিড মেটালিক সলিডস তো মেটালিক সলিডসের ক্ষেত্রে আমরা নামটা দেখে বুঝতে পারছি যে আমরা এখানে মেটালের কথা বলছি সলিড মেটালের কথা বলছি তো আমরা কিসের উপর বেস্ট করে ক্লাসিফাই করছি ডিপেন্ডিং অন বন্ডিং টাইপ কি ধরনের বন্ডিং আছে মেটালিক সলিডের মধ্যে তো আমরা প্রথমে এটার এক্সাম্পল দেখব এক্সাম্পল হচ্ছে যে ধরো কপার সলিড কপার আমরা নিলাম বা আয়রনের সলিড কোনো রড নিলাম তো এদেরকে আমরা এই ক্যাটাগরির মধ্যে ফেলবো মেটালিক সলিডের মধ্যে তো মেটালিক সলিডের মধ্যে বন্ডিং টাইপটা কেমন আমরা যদি এখানে বন্ডিংটা দেখি তাহলে এই বন্ডিংটাকে আমরা বলি মেটালিক বন্ড যে এর মধ্যে যে পার্টিকেলগুলো আছে সেই পার্টিকেলগুলোর মধ্যে যে বন্ডটা কাজ করছে সেটা হচ্ছে মেটালিক বন্ড এবার মেটালিক বন্ড কি করে তৈরি হয় সেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল আমি নিচ্ছি ধরো আমাদের কাছে সোডিয়াম সলিড আছে তো সোডিয়াম সলিডের ক্ষেত্রে আমরা মেটালিক বন্ডটা কি করে তৈরি হয় সেটা দেখছি তো সোডিয়াম ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান যদি আমরা দেখি তাহলে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস ওয়ান এর যে বাইরে ইলেকট্রনটা থাকে এটাকে আমরা বলি ভ্যালেন্স ইলেকট্রন ভ্যালেন্স ইলেকট্রন বা কোর ইলেকট্রনও বলা হয় এটাকে কোর ইলেকট্রন এই কোর ইলেকট্রনটাকে সোডিয়াম যদি এই কোর ইলেকট্রনটাকে ছেড়ে দেয় তাহলে এটা তৈরি করবে সোডিয়াম আয়ন যার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান হবে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স আর এর সঙ্গে সেই ইলেকট্রনটা ফ্রি ইলেকট্রন হিসেবে ছেড়ে দেবে এই ভ্যালেন্স ইলেকট্রনটাকে বাদ দিয়ে বাকি যে পার্টটা থাকে এটাকে বলা হয় কার্নেল আর এই মেটালিক বন্ডটা এই মেটালিক বন্ডটাকে আমরা বলি যে মেটালিক বন্ডটা হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক বন্ড এটা এক ধরনের ইলেকট্রোস্ট্যাটিক বন্ড বিটুইন দ্য কার্নেল অ্যান্ড ফ্রি ইলেকট্রন ইলেকট্রোস্ট্যাটিক বন্ড বিটুইন দ্য কার্নেল অ্যান্ড দ্য ফ্রি ইলেকট্রন এটাকে কার্নেল বলছি আমরা আর এই যে ফ্রি ইলেকট্রন ফ্রি ইলেকট্রন আর কার্নেলের মধ্যে একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যাট্রাকশান থাকবে কারণ এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ কিন্তু এক্ষেত্রে কি হয় আমরা বন্ডিংটা যদি আর একবার প্যাটার্নটাকে ভালো করে দেখি তাহলে দেখো যে এক্ষেত্রে সোডিয়াম আয়ন এরকম তৈরি হচ্ছে সলিডের মধ্যে এবং ইলেকট্রন সে একটা ছেড়ে দিয়েছে যেটা ভ্যালেন্স ইলেকট্রন হিসেবে মোবাইল ইলেকট্রন হিসেবে আমরা পাচ্ছি এটা অলসো মোবাইল ইলেকট্রন কারণ এই ইলেকট্রনটাই কন্ডাক্টেন্সে আমাদের কাজে লাগছে তো এই ইলেকট্রনটার সঙ্গে এর একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যাট্রাকশান বন্ড অ্যাট্রাকশান ফোর্স কাজ করবে ঠিক একই রকমভাবে এখানে আরও অনেক সোডিয়াম আয়ন আছে এবং প্রত্যেকটা কার্নেল একটা করে ইলেকট্রন দিয়েছে কিন্তু দেখা যায় কি যে এই এই আয়নটার সঙ্গে যে শুধুমাত্র যে ওর নিজের ফ্রি ইলেকট্রনটা নয় বাকি অন্যান্য ইলেকট্রনের সাথেও এর অ্যাট্রাকশান ফোর্স কাজ করবে যেমন এই সোডিয়ামটাও এই ইলেকট্রনের সাথে অ্যাট্রাকশান এই সোডিয়াম আয়নটাও এই ইলেকট্রনের সাথে অ্যাট্রাকশান ফোর্স কাজ করবে তো এদের যে অ্যাট্রাকশান ফোর্স এই যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যাট্রাকশান ফোর্সটা থাকছে এই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যাট্রাকশান ফোর্সের এটা হচ্ছে কোনো ডিরেকশান থাকে না তো এটা হচ্ছে দে আর আর নো ডিরেকশান অফ বন্ড এই বন্ডের মধ্যে কোনো ডিরেকশান থাকে না নো ডিরেকশান অ্যান্ড বন্ডিং যে কোনো দিকেই এই বন্ডিংটা তৈরি হতে পারে তো আমরা এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করি যে ইলেকট্রনের সমুদ্রে এই কার্নেলগুলো আর কি ভেসে আছে এরকমভাবে এটাকে আমরা ব্যাখ্যা করি আর কি 
जाइ हो तो एकांक का बॉन्डिंग टा मेटालिक बॉन्डिंग टा ताहोले की धारणे बॉन्ड इटा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड एवं आमदर एक टा जिनिस मोने रखता होगे जेखाने इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड थक बे शे इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन फोर्स को भी स्ट्रांग है एवं जाट जोन ने ए मेटल गुलोर क्षेत्रे � शेटा होच्छे जे एई धरोनेर एई धरोनेर सॉलिडर खेत्रे जे होतो फ्री इलेक्ट्रोन थाक्छे एवं एई फ्री इलेक्ट्रोन थाकात जोनने एई फ्री इलेक्ट्रोन थाकात जोनने एई धरोनेर सॉलिड एरा होच्छे कंडक्टर्स है एरा गुड कंडक्टर्स है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एरा इलेक्ट्रिसिटी को भालो कंडक्ट कोत्ते पड़े जे शुद्ध मत्रो जे एरा सॉलिड स्टेटे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगे ना कुम्ना है एरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कोत्ते पड़े इवेन इन मल्टेन स्टेट तो ये चिलो अमदे प्रथम क्लासिफिकेशन जेटा चिलो मेटालिक सॉलिड तो सेकेंड जे कैटेगरी टा थक बे अमदे शेटा होच्छा आयोनिक सॉलिड्स आयोनिक सॉलिड्स तो आयोनिक सॉलिड्स से हमने जो दी एग्जांपल नी तो आयोनिक सॉलिड्स से एग्जांपल जो दी हमने नी तो आयोनिक सॉलिड्स से एग्जांपल हो बे एनएसीएल बा केसीए बॉन्डिंग क्या मन तो आयोनिक सॉलिड्स के क्षेत्र में क्या बात एक बुझा जाती है जो बॉन्डिंग का जेटा होता है शेटा होता है आयोनिक बॉन्ड तो किस धारण का बॉन्ड ये टा होता है आयोनिक बॉन्ड कार मध्य आयोनिक बॉन्ड होता है कैटायन और एनायन के मध्य कैटायन और एनायन के मध्य आयोनिक बॉन्ड between the cation and anion. तो शाबाबिक भावे electrostatic attraction जो दिखाए, electrostatic attraction high है, तार जो नो इधर properties जो दिया हम लोग देखी, जो इधर melting point and boiling point क्या मन हबे, melting point and boiling point also क्या हबे, high हबे। ये पर आरेक टा point हम लोग देखी, शेरा होते जो इरा conductor हिस्से में काज कोत्ते पार भी कीना। तो इधर मुद्दे electrostatic attraction force अजी किन्तु इधर मुद्दे कोनो कोनो free electron सामना देखते � इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट इंसुलेटर आर सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मॉल्टन स्टेट मॉल्टन स्टेट है इरा कंडक्टर हिसाबे काज कर बे कारण मॉल्टन स्टेट है कैटायन और एनायन इरा ये हमला जानी जे कैटायन एनायन ही मॉल्टन स्टेट जे तोड़ पुरी भान कोत्ते पड़े तो शुद्ध रंग इरा कंडक्टर हिसाबे काज कर बे मॉल्टेन स्टेट है। तो एक इत्रे जेटा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन गुलो? कैटायन और एनायन। तो ले ए जोने इटा के हम लोग बोलची आयोनिक सॉलिड्स। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग देखो, शेटा के हम लोग बोलची कोवेलेंट सॉलिड। शायद हो बे कोवेलेंट सॉलिड से बॉन्डिंग between atoms एर जेटा example है covalent solid एर covalent solid एर example है आमरा diamond निते पड़ी अथोबा graphite आमरा निते पड़ी diamond और graphite covalent solid एर example होगे तो covalent solid generally एरा 3 dimensional network तो इरी करें 3 dimensional network तो इरी करें एवं ये जोन ने इधर के नेटवर्क सॉलिडो बोला है, जेहुतु जेहुतु कोवेलेंट बॉन्ड को भी स्ट्रॉंग बॉन्ड, शाबाबिक भावे ऐशमोस तो सॉलिडर के थ्रो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की हवे हाई हवे। उन आमदे का चे शेष जे कैटेगरी टा चे, शेर के हमने बोलचु मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के क्षेत्र में हम लोग देखते बच्चे जे नाम टा थे के हम लोग बुझते बच्चे जे खाने जे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इरा जनरली मॉलिक्यूल्स होए हम लोग ऑलरेडी बोले थे जे सॉलिड होए मॉलिक्यूल्स बा आयंस दिए तो इरी होते पड़े बा एटॉम्स दिए तो इरी होते पड़े तो एक हत्रे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होए जे जो ने टके मॉलिक्यूलर सॉलिड बोला होते जब दूसरों मॉलिक्यूलर मुद्दे की की बॉन्ड काज करते पड़े, तो मॉलिक्यूलर मुद्दे जब बॉन्ड गुलो काज करते पड़े, तार मुद्दे इम्पोर्टेंट शब्द जो होते हैं, शेरा होते हैं भैंडरवाल्स पॉन्ड, 
भैंडारवाल्स बंड क्च करते और हमें देखते हाइड्रोजें बंडिंग क्या करते दो मलिक्यूलर मध्य फर एक्साम्पल व्टार व्टार सलिड क्षेत्र में देखो हाइड्रोजें बंडिंग देखा जाए तो बंडिंग पैटार्न एखे डिफारेंट होते भैंडारवाल्स बंड हाइड्रोजें बंडिंग थे और यटार ऊपर बेस कर ही मलिकुलर सलिड के आर क्लसिफाई कर जेमन भैंडारवाल्स फोर्सर मध्य हमें जो कैटागरिगुलो देखी से डाइपोल डाइपोल इंटरक्शन डाइपोल इंडिउ डाइपोल डाइपोल इंडिउ डाइपोल इंटरक्शन और हे आयन डाइपोल इंटरक्शन तो एगुलर ऊपर बेस कर मलिकुलर सलिड के आर क्लसिफाई करी तो मलिकुलर सलिडर मध्य प्रथम जो क्लसिफिकेशन करी से नन पोलार सलिड नन पोलार सलिड जो मलिकुलर सलिडर मध्य नन पोलार सलिड तेल नन पोलार सलिड सेगल जे क्षेत्र में एक्साम्पल निची एक्साम्पल आयोडिन सलिड जो मलिक्यूल्ट निजे नन पोलार एवं नन पोलार नन पोलार मलिक्यूलर मध्य इंटरक्शन नन पोलार नन पोलार मलिक्यूल्सर मध्य भैंडारवाल्स इंटरक्शन थकते परे तो आयोडिन मलिक्यूलर क्षेत्र देखो जो एक आयोडिन मलिक्यूलर संगे और एक आयोडिन मलिक्यूलर मध्य भैंडारवाल्स फोर्स क्च कर आयोडिन सलिड हिसाब से तो ये सब चे इम्पर्टेंट विषय जेटा से भैंडारवाल्स फोर्स एट प्रपोशनल टू हे मलिक्यूलर मास भैंडारस फोर्स मलिकुलर मासर ऊपर डिपेंड कर तर मैं जो देखी एफ टू तक देखीजे एफ टू हे गैस कारण एफ टू दे फ्लोरिन फ्लोरिने जो भैंडारवाल्स फोर्स से कम क्यों आयोडिन क्षेत्र में जख देखी आयोडिन क्षेत्र में जेहतु आयोडिन सज बड़ो तेल आयोडिन जेहतु मलिकुलर मास बेसि वही आयोडिन मध्य भैंडारवाल्स फोर्स एट्रैक्शन बेसि जार जो आयोडिन की हिसाब से थको फिजिकल स्टेट सलिड हिसाब से तो नन पोलर सलिडसर मध्य एक्साम्पल है सेकेंड जो कैटागरिटे एखे थे से बोलिए पोलार सलिड पोलार सलिड पोलार सलिडसर क्षेत्र में क्या पोलार मलिक्यूल्स तर मध्य डाइपोल डाइपोल इंटरक्शन ता सलिड तैरि कर फर एक्साम्पल निची सी एल आप सलिड स्टेटे नहीं तो सी एलर मध्य क्या है एच सी एलर एट हमें जी डेल्टा पजिटिव एट डेल्टा नेगेटिव एट अन्य सी एल मलिकुलर सी सी एल मलिकुलर सैपोल डाइपोल इंटरक्शन कर सलिड स्टेटे फोर्सटाई एर के एक संगे बेधे रखे जार जो ये सलिड के बोल पोलार सलिडस एर मध्य जो थार्ड कैटागरि जो सब चे इम्पर्टेंट से हाइड्रोजें बंडेड सलिड स्वाभाविक भाई बुझते बंडिंग पैटार्न कीरकम थक हाइड्रोजें बंडिंग थक एक्साम्पल आईस जो आईसर क्षेत्र में देखो जो व्टार मलिक्यूल्सर मध्य जो व्टार मलिक्यूलगुलो एक व्टार मलिक्यूल अन् एक व्टार मलिक्यूलर सकते हाइड्रोजें बंडिंगर माध्यम कानेक्टेड थको तो यही हमें क्लसिफिकेशन अफ क्रिस्टल सलिड डिपेंडिंग अफ देर बंडिंग नेचार एर परवर्ती भिडियोते हमें लैटिस नहीं आलोचना करब धन्यवाद